আসসালামু আলাইকুম আমি মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী আজকে আপনাদের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যদি আপনাদের নামে মিথ্যা মামলা হয় তাহলে আপনারা কি করবেন মিথ্যা মামলা থেকে কিভাবে উদ্ধার হবেন যখনই আমাদের নামে কোনো একটা মামলা হয় তখন সত্য মামলা হোক অথবা মিথ্যা মামলা হোক আমাদের সামাজিক ভাবে অনেক ছোট হতে হয় মামলা সত্যই হোক অথবা মিথ্যাই হোক মামলা হলেই আমাদের সামাজিক ভাবে অনেকটা হেও প্রতিপন্ন হতে হয় তো আপনি যদি আপনার নামে মিথ্যা মামলা হয় তাহলে কি করবেন কিভাবে ওই মিথ্যা মামলা থেকে উদ্ধার হবেন যখনই আমাদের নামে কোনো মামলা হয় তো আমরা প্রথমে যে বড় ধরনের ভুলটা করে থাকি আমরা পালায় যাই যখন একটা মামলা হয় আমরা বাসা থেকে পালায় যাই তো পালায় কতদিন থাকা যায় একদিন দুই দিন এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ এক মাস দুই মাস ছয় মাস কতদিন পালায় থাকা যায় আসতে তো হবে তো যখনই কেউ পালায় যায় তখন মনে হয় যে সে কোনো একটা ক্রাইমের সাথে জড়িত এই জন্য সে পালায় গেছে এই জন্য আপনাদেরকে বলবো যখনই আপনাদের নামে কোনো মামলা হবে কখনই পালায় যাবেন না যদি মিথ্যা মামলা হয় তাহলে সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে এটা মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাবে একটু হ্যারসমেন্ট হতে হবে কিন্তু যদি আপনি পালায় যান তাহলে যতদিন পালায় থাকলেন হ্যারসমেন্ট হলেনি আবার যখন বাসায় আসবেন তখনও হ্যারসমেন্ট হবে তো এই জন্য আপনাদেরকে বলবো মিথ্যা মামলা হলে কখনই পালায় যাবেন না এটাকে সামনে থেকে প্রোটেক্ট করবেন যখনই কারণ আমি মিথ্যা মামলা হয় মিথ্যা মামলাগুলো ম্যাক্সিমাম মামলা হয় ফৌজদারি মামলা আর ফৌজদারি মামলা মানে হচ্ছে ক্রিমিনাল কেস তো এই ক্রিমিনাল কেসে মানে ফৌজদারি মামলায় শাস্তি এবং হচ্ছে জরিমানা দুইটা বিষয় হতে পারে শাস্তি মানে হচ্ছে জেল আর জরিমানা হচ্ছে আপনার টাকা পয়সার জরিমানা এই দুইটা জিনিসই হতে পারে তো যখন আপনার নামে একটা মিথ্যা ফৌজদারি মামলা হবে অথবা সত্য মামলায় হবে যেটাই হোক তো ফৌজদারি মামলাগুলো দুইভাবে হতে পারে একটা হচ্ছে থানায় হতে পারে আর একটা হচ্ছে কোর্টে হতে পারে যখন থানায় মামলা হবে তখন হচ্ছে থানার যে কর্মকর্তা আছে তারা স্থানীয়ভাবে একটা তদন্ত করবে ওই তদন্ত করার পর যদি দেখে যে আপনি দোষী তাহলে একটা চার্জশিট প্রদান করবে আর যদি দেখে আপনি নির্দোষ তাহলে একটা ফাইনাল রিপোর্ট দিয়ে দিবে তার মানে আপনি মুক্তি পেয়ে গেলেন এখানে খুব একটা জোর ঝামেলার বিষয় নেই কিন্তু আমরা জানি যে একটা মামলা হলে যখন পুলিশ বাসায় আসে তারা অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে চায় তাদের ওই এক্তিয়ার আছে যদি আপনি দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে আপনাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু আপনি যদি আপনাকে যদি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় তাহলে আপনি কি করবেন করবেন তখন আপনি জামিনের জন্য আবেদন করবেন নিম্ন আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করবেন যদি জামিন মঞ্জুর না হয় আপনি উচ্চ আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করবেন এবং একজন অ্যাডভোকেটের সাথে কথা বলবেন আপনাকে কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তারা কোনোভাবেই অ্যাডভোকেটের সাথে কথা বলা থেকে বাধা দিতে পারবেন আপনারা অ্যাডভোকেটের সাথে কথা বলতে পারবেন অথবা আপনাদের গার্ডেনের সাথে কথা বলতে পারবেন তো এই অধিকারগুলো আপনার আছে এগুলো সবসময় খেয়াল রাখবেন এবং আপনার নামে যে অভিযোগপত্রটা দাখিল করা হবে আপনি ওই অভিযোগপত্রটা সংগ্রহ করবেন ওই অভিযোগপত্রের মধ্যেই আপনার বলা থাকবে আপনি কি অপরাধ করেছেন কেন আপনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আপনি ওই অভিযোগপত্রটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন তো এই ছিল যে থানায় মামলা করার পর যদি ওয়ারেন্ট জারি হয় তাহলে আপনাকে এইভাবে এসে ধরে নিয়ে যাবে এখন বলি যে আপনার নামে কোনো ওয়ারেন্ট জারি হলো না কিচ্ছু হলো না আপনাকে এসে ধরে নিয়ে গেলো তখন আপনি কি করবেন যদি এমনিতেই ওয়ারেন্ট জারি হয়নি আপনাকে এসে ধরে নিয়ে যায় তাহলে আপনি বুঝে নেবেন আপনার নামে গুরুতর কোনো একটা মামলা হয়েছে মানে যখন ওয়ারেন্ট ছাড়া কাউকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় ওই মামলাগুলো মূলত একটু সিরিয়াস মামলা থাকে যেমন নারী নির্যাতন হতে পারে রেপ হতে পারে খুন হতে পারে এরকম গুরুতর বিষয়গুলোতে ওয়ারেন্ট ছাড়াই অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় তো তখন আপনাকে করবে কি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাবে তো ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর আপনি আপনার যে বক্তব্য আপনি আপনার ওই বক্তব্য পেশ করবেন এবং জামিনের আবেদন করবেন তো সাধারণত আমি প্রথমে বললাম এগুলো একটু সিরিয়াস কেস থাকে একটু গুরুতর কেস থাকে যখন ওয়ারেন্ট ছাড়া অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে ওই অপরাধগুলো জামিন অযোগ্য অপরাধ হয়ে পড়ে তখন হচ্ছে আপনি জামিনও পাবেন না খুব সহজ আপনি দেখবেন যখন ওয়ারেন্ট ছাড়া কাউকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় অথবা নারী বিষয়ে কোনো মামলায় কাউকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় তখন তারা খুব সহজে জামিন পায় না তো এই জন্য আপনাকে করতে হবে কি প্রথমে আপনাকে জামিনের ব্যবস্থাটা করতে হবে আপনি নিম্ন আদালতে আবেদন করতে পারেন নিম্ন আদালতে জামিন মঞ্জুর না হতে পারে তখন আপনি উচ্চ আদালত আবেদন করবেন জামিনের আবেদন করবেন জামিনের আবেদন করে আপনি প্রথমে জামিনের আগে হচ্ছে জেল থেকে বের হবেন জামিনে বের হবেন তারপর আপনি মামলাটা কন্টিনিউ করতে থাকেন তো যদি আপনার নাই মিথ্যা মামলা হয় তাহলে আপনি আবার তার প্রত্যেকটা হিসাবে যিনি আপনার নাই মামলা করেছে তার এগেনস্টে আপনি কমপ্লেন করতে পারেন তার এগেনস্টে আপনি মামলা করতে পারেন তখন হচ্ছে মিথ্যা মামলার জন্য সেই শাস্তি পাবে তো এই ছিল যদি থানায় মামলা করা হয় তাহলে আপনি এই ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করবেন এখন বলি যদি কোর্টে মামলা করা হয় তাহলে কি করবেন মামলা আমি বলেছিলাম ফৌজদারি মামলা দুইভাবে করা যায় একটা থানায় আর একটা হচ্ছে কোর্টে তো যখন কোর্টে মামলাগুলো করা হবে সত্যই হোক অথবা মিথ্যাই হোক আপনার নামে
কোর্টে যাওয়ার পর আপনাকে অ্যারেস্ট করে ফেলতে পারে তখন আপনি আগাম জামিনের জন্য আবেদন করবেন আর কিভাবে আগাম জামিনের জন্য আবেদন করতে হয় এবং আগাম জামিন করতে কত টাকা লাগে এই বিষয় সম্পর্কে আমি আর একটা ভিডিও করব আর টাকার বিষয়টা মূলত বলা যায় না কারণ জাস্ট থেকে যেমন নিতে পারে তাহলে যদি কোর্টে আপনার নামে মামলা করা হয় তাহলে কোর্ট থেকে আপনাকে একটা সমন পাঠাতে পারে অথবা ওয়ারেন্ট পাঠাতে পারে তার মানে আপনাকে আদালতে যেতেই হবে হয় অ্যারেস্ট করে আপনাকে আদালতে নিয়ে যাবে না হলে আপনাকে সমনের মাধ্যমে যখন আপনাকে সমন প্রেরণ করা হবে আপনি ওই সমনের প্রেক্ষিতে আদালতে গিয়ে হাজির হবেন কিন্তু কখনোই পালায় যাবেন না পালায় গেলে আপনি কতদিন পালায় থাকতে পারবেন তখন কিন্তু মামলাটা সিরিয়াস হয়ে যাবে তখন বোঝা যাবে যে আপনি কোনো না কোনো অপরাধ করেছেন আর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ইদানিং অনেক মিথ্যা মামলা হচ্ছে এবং নারী নির্যাতন দমন আইনে যে মামলাগুলো ওই মামলাগুলো খুবই সিরিয়াস মামলা অনেক বড় বড় সাজা হয়ে যায় যাবজ্জীবন হয়ে যেতে পারে ফাঁসি হয়ে যেতে পারে খুবই গুরুতর অপরাধ ওইখানে আছে তো ওই নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে শাস্তিগুলো খুবই কঠিন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের কোনো সেকশনের অধীনে যদি আপনার নামে মামলা করা হয় ওই মামলাটা যদি মিথ্যা হয় তাহলে যিনি মিথ্যা মামলা করবে তার সাত বছর পর্যন্ত সাজা হতে পারে সুতরাং আপনার নামে যদি মিথ্যা মামলা করা হয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে মিথ্যা মামলা করা হয় তাহলে অবশ্যই আপনি এর প্রতিকার চাবেন এবং আপনি এর প্রেক্ষিতে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে এর প্রেক্ষিতে আপনি একটি মামলা করবেন যদি এক দুজন এরকম মিথ্যা মামলার প্রেক্ষিতে সাজাপ্রাপ্ত হয় তাহলে আর মিথ্যা মামলা কেউ করবে না মিথ্যা মামলা কমে যাবে তো আমরা জানি যে যখনই কেউ মামলা থেকে রক্ষা পায় একটা মামলা যখন হয় তখন সে অনেক হ্যারসমেন্ট হয় তো যখনই সে মামলা থেকে রক্ষা পায় সে আর জীবনে কোর্টে যেতে চায় না সে প্রতিকার তো দূরে থাক সেটা বলে যে আল্লাহ আমারে বাঁচাইছো এটাই যথেষ্ট আর আমার কোনো প্রতিকার লাগবে না তো এই জন্য কেউ হচ্ছে যে মিথ্যা মামলা করা হলেও এর প্রতিকার চায় না এর প্রতিকার হিসেবে আর কোনো মামলা করে না অথবা কোনো অভিযোগপত্র দাখিল করে না তো আপনারা এটা অবশ্যই করবেন যদি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় আপনারা মিথ্যা মামলা যে দায়ের করা হয়েছে এর জন্য আপনারা একটা অভিযোগপত্র দাখিল করবেন আর আইনগুলো মূলত বানানো হয়েছে ভালো বা নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা হচ্ছে ওই আইনের অপব্যবহার করে অনেককে হ্যারসমেন্ট করছে এমনও হতে পারে আমার নামেও মিথ্যা মামলা হতে পারে তো আমাদের যদি এইসব হ্যারসমেন্ট থেকে রক্ষা পেতে হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই নিজেদের প্রোটেকশন নিজেকে করতে হবে যখন আমাদের নামে কোনো মিথ্যা মামলা হবে এর প্রতিকার আমাদেরকে চাইতে হবে তো কোর্টে যদি আমরা প্রতিকার না চাই তাহলে কিন্তু কোর্ট আমাদের প্রতিকার দিবে না আমাদের বাসায় এনে কিন্তু কোর্ট প্রতিকার দিয়ে যাবেন আমাদের কোর্টের কাছে যেতে হবে প্রতিকারের জন্য যদি আমরা কোর্টের কাছে প্রতিকারের জন্য যাই তাহলে আমরা হয়তো প্রতিকার পেতেও পারি তো এই জন্য আমাদের অবশ্যই প্রতিকারের জন্য আদালতের কাছে যেতে হবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন মিথ্যা মামলা হলে আপনারা কি করবেন তবু আমি আরেকবার খুব সংক্ষেপে বলে দিয়েছি যখন আপনাদের নামে কোনো একটা মিথ্যা মামলা হবে আপনারা কখনোই পালায় যাবেন না তারপর হচ্ছে আপনাদের যদি আপনাদের নামে ওয়ারেন্ট জারি হয়ে থাকে তাহলে আপনারা বুঝে নেবেন এটা কোনো শক্ত একটা মামলা হয়েছে জামিনের ব্যবস্থা করবেন আর যদি ওয়ারেন্ট জারি না হয় এমনিতে আপনাকে আদালতে ডাকা হয় তাহলে আপনি ওই সমনটা পরে যদি বুঝেন যে কোনো সিরিয়াস বিষয় বিষয় অথবা কোনো একটা সাধারণ বিষয় তবু আপনি একটা আগাম জামিন নেওয়ার চেষ্টা করবেন অথবা কোনো একটা উকিলের সাথে পরামর্শ করবেন এখন আপনি কি করতে পারেন আর যদি আপনাকে পুলিশ কর্মকর্তা কোনোভাবে থানায় অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় এবং ওয়ারেন্ট ছাড়াই যদি অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় তাহলে অবশ্যই আপনাকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করবে তখন আপনি আপনার বিষয়গুলো অথবা আপনার যে বক্তব্য ওই বক্তব্যটা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থাপন করবে আর কোনো পুলিশ কর্মকর্তা যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় আপনাকে কোনোভাবেই আপনার উকিলের সাথে পরামর্শ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না আপনি অবশ্যই একজন উকিলের সাথে কথা বলবেন আপনার বিষয়টা সম্পর্কে জানাবেন এবং উনি যে পরামর্শ দেয় ওই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন আশা করি আপনার বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম